നമസ്കാരം വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർധമാൻ ലോകം മുഴുവൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പേര് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഭാരതത്തിൻ്റെ യശസ്സ് വാനോളം ഉയർത്തിയ ആ സൈനികൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ കലാപകാരികളുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട രത്തൻലാൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യമുണ്ട് ആ മീശ മീശയുടെ ആ രീതി അതായത് അഭിനന്ദൻ വർധമാൻ്റെ വലിയ ഒരു ഫാനായിരുന്നു രത്തൻലാൽ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഭിനന്ദൻ വർധമാൻ്റെ ധൈര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സാഹസികത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യസ്നേഹം ഇതൊക്കെ എന്നും മാറോടണച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹി പോലീസ് സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു രത്തൻലാൽ അദ്ദേഹം എത്ര വേദനയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ചിത്രം സഹിതം ഇന്നലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും നമ്മൾ തന്നെ നൽകിയിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വേദനയോടെയാണ് ഈ അഭിനന്ദൻ വർധമാനെ പോലെ ഒരാളെ ആരാധിക്കുന്ന നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനാണ് ഡൽഹിയിലെ കലാപകാരികളുടെ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഡൽഹി പോലീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശം ഫത്തേ പൂർത്തി ഹാവാലി എന്ന് പറയുന്ന സിഖാർ ജില്ലയിലെ രാജസ്ഥാനിലെ സിഖാർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഡൽഹി പോലീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി പൂനം അദ്ദേഹം ജയ്പൂർ അദ്ദേഹത്തിനൊരു വീടുണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ സിദ്ധി പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കനക് പത്ത് വയസ്സ് ആൻഡ് റാം എട്ട് വയസ്സ് ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ആ സഹധർമ്മിണിയെയും അനാഥരാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കലാപകാരികളുടെ ആ ക്രൂരമായ ആ ആക്രമണത്തിനും ഇരയായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തിനായി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അഭിനന്ദൻ വർധമാനെ ഹൃദയം ചേർത്ത് ആരാധിച്ചിരുന്ന ആ മഹത് വ്യക്തി രഥൻലാൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ സാധാരണ പോലീസുകാരൻ എന്നതിലുപരി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി രാജ്യസ്നേഹത്തിലൂന്നി സ്വന്തം സ്വന്തം ജീവിതം പോലീസ് പോലീസ് ഡൽഹി പോലീസ് സർവീസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ആത്മാഭിമാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനായി അത്തരമൊരു ഫോഴ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിപ്പെടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപ് ആർമിയിൽ ചേരണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്താണ് ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം ഡൽഹി പോലീസിലെത്തുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി പോലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൈര്യത്തിലും രത്തൻലാലിൻ്റെ ധൈര്യത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ചുമതലകൾ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം കുട്ടികളോട് ഒപ്പം ഈ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാനായി തിഹാവാലി രാജസ്ഥാനിലെ തിഹാവാലിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം കുടുംബ വീട് അവ അവിടെ എത്തും എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള വാക്ക് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ജീവൻ ബലി നൽകിയത് ഈ കലാപകാരികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഇരയായി അദ്ദേഹം ജീവൻ ബലി നൽകിയത് സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് രത്തൻലാൽ ജി അങ്ങ് തീർച്ചയായും ഭാരതത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് അങ്ങ് അങ്ങാണ് യഥാർത്ഥ ശക്തി ശക്തി സ്രോതസ് അങ്ങയുടെ ജീവിതവും അഭിനന്ദൻ വർധമാൻ പോലെ തന്നെ അഭിനന്ദൻ വർധമാനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന രത്തൻലാൽ ജി അങ്ങ് അങ്ങൊരു അങ്ങൊരു പ്രതീകമാണ് രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് അങ്ങേക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അഷ്ടപൂജ തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ഉണ്ടാകും സ്വർഗത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അങ്ങേക്ക് തീർച്ചയായും വളരെ സമാധാനവും ശാന്തിയുമുള്ള ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് എത്തിപ്പെടട്ടെ ബിഗ് സല്യൂട്ട് രത്തൻലാൽ ജി വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്